ఆంబిగ్వస్ గ్రామర్ సో ఏదైనా ఒక గ్రామర్ ఇచ్చిన గ్రామర్ ఆంబిగ్వస్ గ్రామర్ అవ్వాలి అంటే దానికి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్స్ లేదంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్స్ ఉంటే అలాంటి గ్రామర్ని ఆంబిగ్వస్ గ్రామర్ అంటాం లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అంటే ఏంటి సో ఏ ప్లస్ బి స్టార్ సి సో ఇది నాకు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అయితే దీన్ని పార్స్ చేయాలి అంటే నేను లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి పార్స్ చేస్తుంటే దాన్ని లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అంటాం ఓకే అలా కాకుండా నేను రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ ఇటు నుంచి ఇటు వస్తుంటే దాన్ని మో రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అంటాం ఏదైనా ఒక గ్రామర్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ని నేను పార్స్ చేయాలంటే దానికి ఒకటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఉండాలి లేదంటే ఒకటే రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఉండాలి అలా కాకుండా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అలాంటి గ్రామర్ని యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ అంటాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం షో దట్ ద గ్రామర్ ఈజ్ యాంబిగ్వస్ సో ఈ గ్రామర్ యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ అని చూపించుకుంటున్నారు సో ట్రూ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఏదైనా తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్ని పార్స్ చేస్తే సరిపోద్ది ఏబీ బిఏ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఎవరు మనం యొక్క స్ట్రింగ్ ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి సో లెట్ అవర్ స్ట్రింగ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ బిఏ అలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏబిలో అదొక స్ట్రింగ్ ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఏబీ ఏబీ అందాం డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఏబీ ఏబీ ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఇది యాంబిగ్వస్ అని అలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే మోర్ దాన్ వన్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఉంది అని చూపించినా సరిపోద్ది లేదంటే మోర్ దాన్ వన్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఉందని ప్రూవ్ చేసిన ఓకే సో ఈ స్ట్రింగ్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనం పార్ట్స్ త్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం డైరెక్ట్గా ఎస్ ఓకే స్టార్ట్ సింబల్ నుంచి తీసుకోవాలి సో ఎస్ స్టెన్స్ టు ఏఎస్ బిఎస్ ఎస్ ఆల్రెడీ ఏ వచ్చేసింది ఫస్ట్ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా నాకు ఏ ఉంది సో ఓకే నెక్స్ట్ బి రావాలి బి రావాలి అంటే ఎస్ని ఏం చేయొచ్చు బి రావాలి బీతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇది బిఎస్ ఏఎస్ కన్సిడర్ చేయాలి సో బి ఎస్ ఏ ఎస్ ఓకే ఏ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి కూడా ఉంది సో క్యాన్సిల్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అన్నీ చూసుకోవాలి మనం ఆల్ పాసిబిలిటీస్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ ఉంది తర్వాత ఏ ఉంది నాకు ఎలానో సో ఏ వచ్చేసినట్టే ఇలా చూసుకుంటూ వస్తే ఇలా చూసుకుంటూ వస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ బి ఉంది సో బి కూడా ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర సో మరి ఈ ఎస్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు ఇంకా మిగిలిపోయిన ఎస్ ప్లేస్లో అంటే ఎప్సిలాన్ ఉంది కదా ఎప్సిలాన్ ప్లేస్ చేసి సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది ఒక పార్స్ ట్రీ ఓకే సో మోర్ దాన్ వన్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ మోర్ దాన్ వన్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అయినా చూపించవచ్చు లేదంటే ఇలా మోర్ దాన్ వన్ పార్స్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినా కానీ దాని మీనింగ్ అదే కదా సో ఒక ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పార్సిటీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినా చూపించవచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ పార్సిటరీ ఇంకొక పార్సిటరీ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు దీనికి సో రెండు పార్సిటరీలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ కన్ఫ్యూజింగ్ గ్రామర్ ఒకటే స్ట్రింగ్కి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో ఫస్ట్ ఎస్ ని ఏఎస్ బిఎస్ ఏఎస్ బిఎస్ ఎస్ ఇక్కడ కూడా ఏబి ఏబి కావాలి నాకు ఎస్ ఆల్రెడీ ఏబి ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది నాకు కూడా ఇక్కడ ఏగే ఉంది తర్వాత బిఏ కావాలి సో రెండు వచ్చేసినట్టే సో ఈ మధ్యలో ఎస్ ఉంది ఏకి బీకి మధ్యలో ఎస్ ఉంది సో దాన్ని ఎప్సిలాన్ పెట్టేస్తాను సో ఇప్పుడు ఏ బి వచ్చేసినట్టే నాకు నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏబి రావాలి రిమైనింగ్ ఏబి రావాలంటే ఈ ఎస్ని ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఏఎస్ బిఎస్ ఈ ఈ ప్రొడక్షన్ అప్లై చేయొచ్చు ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఏఎస్ బిఎస్ ఎస్ వచ్చేసింది ఏ బి ఆల్రెడీ ఉంది ఇంకో ఏబి కావాలని ఈ ప్రొడక్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చింది ఏ వచ్చింది బి వచ్చేసింది ఏబి వచ్చేసింది మధ్యలో ఏ ఎస్సులు ఉన్నాయి ఆ ఎస్సులకి ఎప్సులు అని పెట్టేసి సరిపోవాలి సో ఇలా చూడండి ఏ బి తర్వాత ఏ వచ్చింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ బి సో ఏబి ఏబి వచ్చింది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు డిఫరెంట్ పార్సిటరీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం కాబట్టి రెండు కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగాం సో దిస్ గ్రామర్ ఈజ్ అన్ యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ ఓకే నెక్స్ట్ హౌ టు ఎలిమినేట్ ద యాంబిగ్విటీ ఎలిమినేటింగ్ ద యాంబిగ్విటీ ప్రాబ్లమ్గా ఎవరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్ ద యాంబిగ్విటీ అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ డాంజ్లింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ డాంజ్లింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ మనం నెస్టెడ్గా రాసినప్పుడు ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఇఫ్కి అని కన్ఫ్యూజన్ వ
సో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇఫ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టేట్మెంట్ దెన్ స్టేట్మెంట్ సో ఇది సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ సో ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎల్స్ ఎల్స్ కండిషన్ రాసి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో స్టేట్మెంట్ కెన్ బి అదర్ అదర్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ అయి ఉండొచ్చు సో ఇది ఒక డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ ఇది ఓకే సో ఈ డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇఫ్ ఈ వన్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ ఎస్ వన్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ టూ దెన్ ఎస్ టూ ఎల్స్ ఎస్ త్రీ సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఇఫ్ చూడండి ఇఫ్ ఈ వన్ ఈ వన్ అయితే దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్ వన్ అంటున్నాం ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ టూ అయితే ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ టూ దెన్ ఎస్ టూ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్ టూ రెండు కాదు ఇఫ్ కండిషన్ కాదు ఎల్స్ ఇఫ్ కూడా కాదు దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఎస్ త్రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ఇది ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఈ డాన్సింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్కి తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఇది సో దాన్ని నేను ఇలా రాసుకుంటే ఇలా నాకు అర్థమైంది ఇఫ్ ఈ వన్ ఈ వన్ అయితే ఎస్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ టూ ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ టూ అయితే ఎస్ టూని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇది కూడా కాదు ఎల్స్ ఎస్ త్రీ సో దానికి పార్స్ ట్రీకి ఆ పార్స్ ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఆ పార్స్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ రాసుకున్నాం లాస్ట్ ఫైనల్గా ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్ అని సో డెరివేషన్ రాసాను ఇక్కడ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఉంది కదా స్టేట్మెంట్ గివ్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ సో స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎల్ సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ రాసుకుని ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ ఉంది ఇఫ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ ఎస్ వన్ అనే కదా మీనింగ్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ ఎస్ వన్ అనే మీనింగ్ సో తర్వాత ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ బదులు ఏముంది ఇదంతా ఉంది అవునా ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ ఎస్ వన్ ఎల్స్ అని ఉన్న వరకు నాకు వచ్చేసింది ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఎల్స్ వరకు వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అని ఉంది ఇక్కడ సో ఈ ప్లేస్లో నాకు ఏం రావాలి ఇదంతా రావాలి ఈ బాక్స్లో ఉన్నది అంతా రావాలి సో ఈ దీని బదులు మళ్ళీ నేను ఇంకొక ఇఫ్ ఈ టూ దెన్ ఎస్ టూ ఎల్స్ ఎస్ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్ బదులు ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇంకొక ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను సో అదేమైంది ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఈ వన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎస్ వన్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఈ టూ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ టూ ఎల్స్ ఎస్ త్రీ ఓకే దీనికి పార్స్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు సో పార్స్ ట్రీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి దీనికి చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సేమ్ ఎలా అయితే డెరివేషన్ చేసావో అలానే పార్స్ ట్రీ ఇఫ్ ఉంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే తర్వాత ఏం చేసాం ఈ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్లేస్లో మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ రాసాం సో ఈ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ బదులు మళ్ళీ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఎస్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ ఎస్ వన్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ టూ దెన్ ఎస్ టూ ఇది కూడా కాదు ఎల్స్ ఎస్ త్రీ ఓకే సో డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్ యాంబిగ్విటీ అన్నప్పుడు అసలు డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఆ గ్రామర్ ప్రొడక్షన్స్ రాయాలి ఒకటి ఇవి ఈ త్రీ ప్రొడక్షన్సే ఉంటాయి డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ ప్రొడక్షన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ తీసుకొని దాన్ని పార్స్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇలా రాయాలి డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ ఈజ్ యాంబిగ్వస్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టూ పార్స్ ట్రీస్ ఫర్ ద స్టేట్మెంట్ ఏదైనా స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని దానికి రెండు పార్స్ ట్రీస్ వస్తాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ ద డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ ఈజ్ యాంబిగ్వస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ దానికోసం నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ ఇఫ్ ఈ టూ దెన్ ఎస్ వన్ ఎల్స్ ఎస్ టూ స
ఇలా కన్సిడర్ చేసుకొని ఫస్ట్ డిరైవ్ చేద్దాం సో స్టేట్మెంట్ గివ్స్ ఎలా రాయచ్చు ఇఫ్ ఈవన్ దెన్ ఉంది సో ఇదంతా స్టేట్మెంట్ అని రాద్దాం ఓకే ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ అని రాసేద్దాం ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఓకే అంటే ఇఫ్ ఈవన్ దెన్ వరకు వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ బదులు మళ్ళీ ఇఫ్ ఈ టు దెన్ ఎస్ వన్ ఎల్స్ ఉంది సో ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ రాద్దాం దీని బదులు సో ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ సో అంతే ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ వన్ దెన్ ఇఫ్ ఈ టు ఎక్స్ప్రెషన్ బదులు దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ వన్ ఎల్స్ ఎస్ టూ సో వచ్చింది కదా క్వశ్చనే వచ్చింది సో దీన్ని పార్స్ త్రీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు ఎలా డిరైవ్ చేసామో అలానే ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ బదులు మళ్ళీ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఓకే ఈ వన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి ఈ వన్ ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ ఓన్లీ లీవ్స్ చూడాలి ఇఫ్ ఈ టూ దెన్ ఎస్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఎస్ టూ స్టేట్మెంట్ సో వచ్చింది కదా ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ ఇదంతా పార్స్ ట్రీలో కన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగాం సో ఇది ఫస్ట్ పార్స్ ట్రీ నేను రెండో రకంగా ఏమనుకోవచ్చు ఈ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ని ఇఫ్ ఈ వన్ అంటున్నారు ఇఫ్ ఈ వన్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఈ వన్ ఈ వన్ అయితే మళ్ళీ దెన్ అంటున్నారు దెన్ ఈ ఈ టూ ఎస్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఆపేసేయాలి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎల్స్ అంటే ఈ ఈ పెద్ద ఇఫ్లో ఒక చిన్న ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అంతే ఈ ఎల్స్ ఈ అవుట్ సైడ్ ఇఫ్కి మ్యాచ్ అవుతుంది అని అనుకుంటాం ఓకే సారీ ప్రీవియస్లీ ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ ఈ లోపల ఎల్స్ ఈ ముందు ఇఫ్కి అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఎల్స్ ఈ బయట ఇఫ్కి మ్యాచ్ అవుతుందని ఎగ్జూమ్ చేసుకోవాలి ఓకే అంటే ఈ పెద్ద ఇఫ్లో ఒక చిన్న ఇఫ్ రాసాం ఈ పెద్ద ఇఫ్కి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇది ప్రీవియస్లీ ఒక పెద్ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాం దాని లోపల సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఓకే సో అది డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు నేను ఎగ్జూమ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు డిఫరెంట్గా వచ్చేస్తుంది పార్స్ ట్రీ అందుకని యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ సో స్టేట్మెంట్ గ్యూస్ ఏమంటున్నాను ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లోపల చిన్న ఇఫ్ రాసాను అన్న సో ఫస్ట్ ఇఫ్ ఎల్సే తీసుకోవాలి ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే వచ్చింది చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే లోపల ఇంకొకటి రాశాను కదా ఈ పెద్ద ఇఫ్ లోపల ఇంకొక ఇఫ్ రాశాను సో ఈ పెద్ద ఇఫ్ లోపల ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ దీని ప్లేస్లో వేరే ఎక్కువ ఇఫ్ రాయాలి ఇంకొక ఇఫ్ రాయాలి ఓకే ఇఫ్ ఈవన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ సో ఇఫ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ ఈ స్టేట్మెంట్ బదులు నేను మళ్ళీ ఇంకొక ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తాను దెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ అంతే ఓకే సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద ఎల్స్ సో అది ఆల్రెడీ ఉంది ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ విచ్ గ్యూస్ ఇఫ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బదులు ఈ వన్ అని రాస్తాను ఇంకా దెన్ ఇఫ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బదులు ఈ టూ దెన్ ఈ దీని బదులు ఎస్ టూ ఎల్స్ దీని సారీ ఎస్ వన్ దీని బదులు ఎస్ టూ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి పార్స్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ then statement else statement okay uh, ippudu tarvata em chestam ee madhyalo statement ni marchavu indaka em chestam ee last lo unna statement ni marche sari middle lo unna statement ni convert chestam endukani previously if condition e rasam ee sari if else raseskunnam first yes madhyalo malli if expression then statement ante if e1 then if e2 then s1 ఇలా వస్తే ఎల్స్ ఎస్ టూ ఓకే చూడండి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది ఇది డిఫరెంట్ ఇలా వచ్చింది ఇది ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది సో రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్స్ ట్రీస్ జనరేట్ చేయగలిగాం కాబట్టి ద డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ గ్రామర్ ఈస్ యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ అని నోట్ చేస్తారు ఇక్కడ వరకు చేసిన తర్వాత ఇంకా ఉంది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు మరి దీన్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి యాంబిగ్వస్ గ్రామర్ కదా సో యాంబిగ్విటీని ఎలిమినేట్ చేయమని అడిగారు సో హౌ టు ఎలిమినేట్ దిస్ డాన్జిలింగ్ ఎల్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మనం ఫస్ట్ పార్స్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం చూడండి దాన్నే మనం ప్రిఫర్ చేయాలి ఈ ఫస్ట్ పార్స్ ట్రీని ప్రిఫర్ చేయాలని చెప్తున్నారు ఎందుకని ఈచ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ విత్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ అన్మ్యాచ్డ్ ఈవన్ 
ప్రతి హెల్త్ స్టేట్మెంట్ని దాని దగ్గరలో ఉన్న ఈ వన్కి మాత్రమే మ్యాచ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు అలా చేస్తే అన్ఎంబిగ్వస్ గ్రామర్ అయిపోదు అలాగే కన్సిడర్ చేయాలని చెప్తున్నారు సో హెల్త్ స్టేట్మెంట్ దీని దగ్గరలో ఉన్న ఎఫ్ ఏంటి ఇది ఉంది సో దాన్నే తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు మ్యాచ్ ఈచ్ హెల్త్ స్టేట్మెంట్ విత్ క్లోజెస్ట్ అన్మ్యాచ్ దెన్ సో అలా రాయడం వల్ల తర్వాత అన్ఎంబిగ్వస్ గ్రామర్ ఏమవుతుంది ఈ అన్ఎంబిగ్వస్ గ్రామర్ ఎలా వచ్చింది అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అన్ఎంబిగ్వస్ గ్రామర్ రాసి సరిపోతుంది స్టేట్మెంట్ యూస్ మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే సింపుల్ ఇఫ్ హెల్స్ స్టేట్మెంట్ అని గుర్తుంచుకోండి ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇఫ్ హెల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇఫ్ హెల్స్ స్టేట్మెంట్ మరి ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ హెల్స్ ఉండదు ఓన్లీ ఇఫ్ లేదా ఇఫ్తో పాటు ఎల్స్లో ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇలా రాసుకోవడం వల్ల ఈ గ్రామర్ యాంబిగ్ వస్తుంది ప్రీవియస్లీ ఎలా రాసాం దీన్ని ఒకటే లైన్లో ఇలా రాసాం డిఫరెంట్గా సో దీన్ని మార్చారు మ్యాచ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి డిఫరెంట్గా రాసి రాయడం వల్ల యాంబిగ్విటీ ఎలిమినేట్ అవుతుంది అంట సో స్టేట్మెంట్ యూస్ మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ సో మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను పర్ఫెక్ట్ ఇఫ్ హెల్స్ స్టేట్మెంట్ సో ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ సో చూడండి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ హెల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ హెల్స్ ఉన్న స్టేట్మెంట్ లేదా అదర్ మరి ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఇఫ్ విత్ నో ఎల్స్ సో ఓన్లీ ఇఫ్ ఉండాలి లేదంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఇట్ గోస్ టు ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఓకే అది ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఇప్పుడు పాస్ట్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసాం కదా ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మళ్ళీ ఇది ఇందులో మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఏది మ్యాచ్డ్ అంటే ఏం చెప్పాను పర్ఫెక్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ సో పర్ఫెక్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఏంటి ఇది ఇఫ్ ఈ టూ దెన్ ఎస్ వన్ ఎల్స్ ఈ టూ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ సో ఇది మ్యాచ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ సో ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఈ వన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక అంబిగ్విటీ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ అన్ అంబిగ్వస్ గ్రామర్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ అంబిగ్వస్ గ్రామర్ సో అంబిగ్వస్ గ్రామర్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పార్సింగ్ కాంప్లెక్సిటీ పార్స్ చేసేటప్పుడు డిఫికల్ట్ అవుతుంది అసలు పార్సింగ్ చేయలేము ఎర్రర్స్ వస్తాయి పార్సింగ్లో అంబిగ్వస్ గ్రామర్ని డైరెక్ట్ పార్స్ చేసేస్తే సో అంబిగ్వస్ గ్రామర్ వస్తే ముందుగా దాన్ని అన్అంబిగ్వస్ చేసుకొని దాని తర్వాత పార్సింగ్ చేయాలి దెన్ ఎఫెక్ట్స్ అదర్ ఫేజెస్ అదర్ ఫేజెస్ అంటే నెక్స్ట్ రాబోయే ఫేజెస్లో ఒకవేళ నేను ఇలానే పార్సింగ్ చేసేసాను అంబిగ్వస్ గ్రామర్ని ఓకే పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్గానే వచ్చింది పార్సింగ్ ఫేజ్లో అంటే సింటాక్స్ అనాలసిస్ ఫేజ్లో కరెక్ట్గానే వచ్చింది అవుట్పుట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది సో ఈజ్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అంబిగ్వస్